দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম চট্টগ্রামে হোয়াইট ওয়াশ এরানোর অভিযানে সোমবার ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ একাদশে পরিবর্তনের আভাস ব্যাটারদের জ্বলে ওঠার তাগিদ রঙ্গনা হেরাথের বলতে শুরু করেছে সাকিব তামিমের সম্পর্কের বড় তৃতীয় ওয়ানডের আগে জোহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে উইকেট নিয়ে করলেন দীর্ঘ আলোচনা বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসহযোগিতায় চান্দু স্টেডিয়াম নিয়ে আগ্রহ নেই বিসিবির মানতে नाराज মুশফিকের বাবা চান ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটা বগুড়ায় খেলুক মুশফিক আর্জেন্টাইন ক্লাব সোলদা মায়োতে খেলার বিষয়ে এখনো জামাল ভুঁইয়ার কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি শেখ রাসেল উপযুক্ত প্রস্তাব এলে ছাড়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস এবং জুনিয়র হকি এশিয়া কাপকে সামনে রেখে সোমবার থেকে অনুশীলনে নামলে বাংলাদেশ যোগ দেবেন 32 জন খেলোয়াড় দেশের বাইরে হবে ক্যাম্প ও প্রস্তুতি ম্যাচ হোয়াইট ওয়াশ এরানোর অভিযানে চট্টগ্রামে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড মান বাঁচানোর ম্যাচে একাদশে আসতে পারে পরিবর্তন সিরিজের দুই ম্যাচে স্পিনারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হেরাত শেষ ম্যাচে ব্যাটারদের জুলে ওঠার তাগিদ তার অন্যদিকে দলগত চেষ্টায় টাইগারদের হারানোর লক্ষ্য ইংল্যান্ডের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর বারোটায় সাগরিকায় অনুশীলনে বাংলাদেশ প্রিয় ফরম্যাটে হঠাৎই হয়েছে ছন্দপতন চিন্তায় ক্রিকেটাররা চিন্তিত টিম ম্যানেজমেন্ট নয় বছর আগে ঘরের মাঠে সবশেষ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হোয়াইট ওয়াশের তিক্ততা পেয়েছিল টাইগাররা দু হাজার সবশেষ নিজেদের মাটিতে সিরিজ হারে বাংলাদেশ তাও এই ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই এরপর থেকে ওয়ানডেতে অপ্রতিরোধ্য টাইগাররা তাদের দাপটে এই তো গেল বছরের শেষ দিকে শক্তিশালী ভারত ওয়ানডে সিরিজে তুলোধুনো হয়েছিল টানা জয়ের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচে হেরে সিরিজ হাত ছাড়া হয়ে গেছে বাংলাদেশের শেষটাই মান বাঁচানোর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোর শেষ ম্যাচের আগে জহুর আহমেদ স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছেন সাকিব তামিমরা দুই ম্যাচে ব্যাটারদের পারফরমেন্সে হতাশ স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হিরাত তবে তাইজুল সাকিবদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তিনি so um second game it's a bit of a uh, you know that uh, those batters batted well actually so in that case there are things that we need to improve so all in all for me uh, the spinners bowled very well uh, throughout the series england series hat chhara holeo bishwo cup er age prostutir besh sujog ache boleo mone koren herat lot to come actually against ireland against uh, afghanistan leading up to world cup so this this game is very important for us so we need to um, दलगत चेष्टाई um you know being up close to him and watching him bowl in this series has been fantastic um i think at times he, he can change the game tasken yeah or oh, mightily impressive yeah um yeah i think he's impressed everybody not just me uh, the whole team have said how well he's bowled du doler mukhmukhi porishongkhane ekhon porjonto 23 match er moddhe matro 4 tite jitechhe tiger ra 19 tite joy ache england er parvin akhtar shomoy sangbad অবশেষে গোলতে শুরু করেছে সাকিব তামিমের সম্পর্কের বড় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডের আগে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে পিচ নিয়ে আলোচনা করেন এই দুই ক্রিকেটার একটা সময় তাদের সঙ্গে যোগ দেন হেড কোচ হাত চান্ডিকা হাথুরু সিংহেও দুই ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে গেল কিছুদিন ধরে চলা আলোচনা এবার পেল নতুন মাত্রা ঢাকায় দ্বিতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশ হারলেও সেখানে ছিল একটা প্রাপ্তি দল যখন চাপে সাকিব তামিম জুটি বাঁধেন বাইশ গজে চেষ্টা করেন দলকে উদ্ধারের যে ছবি মুহূর্তেই হয়ে যায় ভাইরাল কারণ দেশ সেরা দুই ক্রিকেটারের শীতল সম্পর্কের কথা অজানা না কারোরই দল এখন চট্টগ্রামে মিশন হোয়াইট ওয়াশ এড়ানো ঘরের মাঠে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে পেতে হয়নি নয় বছর পার হয়েছে মাস্টার মাইন্ড হাথুরুকে নিয়ে পরিকল্পনায় ব্যস্ত অধিনায়ক তামিম ইকবাল 
ঢাকার উইকেট কথা বলেনি পক্ষে চট্টগ্রামে কি অপেক্ষা করছে নিজে চট্টলার ছেলে হলেও 22 গজে সাকিবের মেধা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে এমন সাধ্যকার উইকেটের আচরণ কেমন হতে পারে জানতে তামিম দারস্থ হলেন সাকিবের তামিমের ডাকে সারা দেন সাকিবও উইকেট বুঝতে দুজনের আলোচনা চলল বেশ খানিকক্ষণ সাকিব তামিমের সঙ্গে যোগ দেন হেড কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিংহেও ছিলেন জোহর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের দুই কিউরেটর দীর্ঘ সময় চলে আলোচনা মাঠের বাইরে সাকিব তামিমের সম্পর্ক যেমনই হোক বাইশ গজে তার কোনো প্রভাব নেই সেটা আরও একবার স্পষ্ট হল পেশাদারিত্বের আরও একটা নজির স্থাপন করলেন দেশ সেরা দুই ক্রিকেটার চট্টগ্রামের মাঠ বাংলাদেশের জন্য বরাবরই পয়ে হিসেবে গণ্য দু হাজার এগারো বিশ্বকাপে থ্রি লায়নদের এ মাঠেই হারিয়েছিল বাংলাদেশ তবে এবার শুধু সিরিজের শেষ ম্যাচটায় হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোই লক্ষ্য না বিশ্বকাপের বছরে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারাতে পারলে সেটা নিশ্চিতভাবেই দিবে আত্মবিশ্বাস জহুর আহমেদের সবশেষ দু ম্যাচে আফগানিস্তান ও ভারতের কাছে হারের তিক্ততা পেতে হয়েছে এ ভেনুতে কখনোই টানা তিন ওয়ানডে হারেনি বাংলাদেশ হারের হ্যাট্রিক দল চায় না সেটা স্পষ্ট সাকিব তামিমরা জ্বলে উঠলেই হাসি মুখে শেষ হবে সিরিজটাও সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ সূচি অনুসারে শেখ কামাল ইউথ প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল বগুড়ার শহীদ চান্দু ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কিন্তু হঠাৎ করে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হলো স্থানীয় লিগ হবে এ মাঠে শুধু এবারই নয় বিভিন্ন সময়ে বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসহযোগিতার কারণে নিতান্ত বাধ্য হয়ে সব কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে বিসিবি বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন বিসিবির অনাগ্রহ নয় বরং বিদেশি দলগুলোর শর্ত পূরণের কারণে দু সালের পর আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি সেখানে দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার তেইশ সতেরো বছরের সম্পর্ক ছেদ দফায় দফায় মানববন্ধন কিন্তু আখেরে লাভ হয়নি মোটেও আন্তর্জাতিক ভেনুর মর্যাদা হারিয়েছে অনেক আগেই এবার বগুড়ার শহীদ চান্দু ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল বিসিবিও কিন্তু কেন বাংলাদেশের সরকারি সব স্টেডিয়াম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধীনে প্রথম দফায় দেশের পাঁচটি স্টেডিয়ামকে বিসিবির বিশেষ তত্ত্বাবধানে দেয় এনএসসি তারই একটি বগুড়ার শহীদ চান্দ দু হাজার থেকে যে স্টেডিয়ামের পেছনে বোর্ডের খরচ মাসে প্রায় গড়ে আট লাখ টাকা নিয়মিত কাজ করেন সতেরো কর্মচারী কিন্তু সম্প্রতি জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসহযোগিতা চরমে পৌঁছায় প্রায়শই মাঠকে নাকি নিজেদের মতন ব্যবহার করতে চায় তারা তাই তো বাধ্য হয়ে নিজেদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে বিসিবি দাবি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার এই ভেনুটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আমরা আমাদের কাছে যেটা ডিপার্টমেন্ট বলছে রেগুলারলি একটা প্রতিবন্ধকতা আসে শেখ কামাল ইয়ত ক্রিকেট লিগ যেটা আমরা করি তার একটা নির্ধারিত ভেনু ছিল বগুড়া শহীদ চান্দ স্টেডিয়াম আমরা যখন এটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি ইভেন টিমগুলোকে আমরা রিপোর্ট করার জন্য জানিয়ে দিয়ে फैसिलिटीज जार्सि ट्राउजार पर दलियों पता उचिए एक झाक स्वप्न बस किशोर तरुण तरा एक एक जन होते चान भविष्य तमिम सकिब एक बसर पर मठे निजे सर दीते तरह
এমন বর্ণাঢ্য আয়োজনে নগরীর লালনসা মঞ্চে উন্মোচিত হলো বঙ্গবন্ধু স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসরের ট্রফি এবারে প্রতিযোগিতায় চব্বিশটি স্কুলের সাড়ে তিনশো ক্রিকেটার অংশ নিচ্ছেন যাদের স্বপ্ন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে একদিন তারা গর্জে উঠবে ক্রিকেটের বিশ্বমঞ্চে আমরা সুযোগ পাচ্ছি অনেক ভালো কিছু যেখান থেকে ভালো কিছু করতে পারি আমাদের দেখে হয়তো ভবিষ্যতে কোনো ভালো জায়গাতে খেলতে মানে আশা আছে খেলব ভবিষ্যতে যেন ভালো কিছু করতে পারি সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব এইভাবে আস্তে আস্তে যদি আমি খেলা দিকে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে কোনো কিছু একটা হওয়া যাবে এখান থেকে শিখতে পারবো সন্ধ্যে খুব চমৎকার আয়োজন এবং এর মাধ্যম দিয়ে যে শিক্ষার্থীরা খুব ভালো খেলবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে তারা ভালো মানের একজন ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তুলবে প্রতিযোগিতায় আটটি গ্রুপে লিগ পদ্ধতিতে তিনটি করে টি টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও হবিবুর রহমান মাঠে আয়োজকরা জানান খেলা চলবে সতেরোই মার্চ পর্যন্ত এইখানে কিন্তু প্লেয়ার তৈরি হওয়ার সবচেয়ে বড় একটা জায়গা তো এই ধরনের টুর্নামেন্ট যদি প্রতিনিয়ত হতে থাকে আমার মনে হয় আশা করি যে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যতে হয়তো রাজশাহী দলের জন্য তারা খেলবেন একটা সময় বাংলাদেশ টিমের জন্য খেলবেন দুই সালে শুরু হয়ে করোনার কারণ মাঝে এক বছর বিরতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের এই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসর হয় দুই সালে গেল দুই বছরে বত্রিশটি দল অংশ নিলেও এবার অংশ নিচ্ছে আঠাশটি স্কুল মৌদুদ রানা সময় সংবাদ রাজশাহী দু বছর বিরতির পর মাঠে গড়াচ্ছে সিরাজগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ এস পি এল টি টোয়েন্টি আসর ঘিরে সিরাজগঞ্জে বিরাজ করছে উন্মাদনা এবারের আসরে থাকছে এলইডি স্ট্যাম্প ডিজিটাল স্কোর বোর্ড সহ আধুনিক নানা প্রযুক্তি उन्मोदनय मुखर जमुना पाड़े जिला सीरजगंज एवर आसरे अंश निच्चे छल जेखने स्थानीय पशापी खेल जतियों दल खेल अभिज्ञता थका क्रिकेटाराओ चतुर्थ आसरे शुरोपा घरे तुलते अनुशीलने व्यस्त दलगुलो क्रिकेटाराओ झालिया निच्चन निजे এস পি এল টি টোয়েন্টি উপলক্ষে চলছে মাঠে সাজসজ্জাও তৈরি করা হয়েছে নতুন উইকেট আর দর্শকদের সুবিধার্থে নতুন রূপে সাজানো হচ্ছে গ্যালারি সহ পুরো মাঠ সব মিলে এস পি এল টি টোয়েন্টির এবারের আসর ঘিরে উচ্ছ্বসিত ক্রিকেটাররা ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রচণ্ড চাহিদা এবং ইচ্ছা এবং বলতে গেলে সবাই খুব এক্সাইটেড হয়ে আছে যে এই টুর্নামেন্টটা খেলবে ক্রিকেট মহলের যারা ক্রিকেট প্রিয় মানুষ এবং সিরাজগঞ্জের সর্বস্তরের জনসাধারণ আসলে আমরা কিন্তু এই ধরনের ক্রিকেটের জন্যই ওয়েট করি জাতীয় দলের এবং দেশের জাতীয় মানের ক্রিকেটাররা আমাদের সাথে এসে খেলে তো সেটা আমাদের জন্য যেমন উৎসাহ প্রেরণা প্রদান করে সেই সাথে আমাদের ক্রিকেটটাকেও অনেক এগিয়ে নিয়ে যায় আমরা ক্রিকেটাররা একটা আশা করি যে প্রতি বছর যেন এই টুর্নামেন্টটা আমাদের কাছে আসে স্টেডিয়ামটা এনগেজ রয়েছে মাঠ ঠিক করার কারণে যার কারণে সবগুলো প্লেয়ারই এখানে নিয়মিত প্র্যাকটিস করছে এবং সবাই খুব উজ্জীবিত খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি শিরোপা ঘরে তুলতে প্রস্তুতির কথা জানান দলের সত্তাধিকারীরা তাদের যে পরিশ্রম তাদের যে সিরিয়াসনেস যেটা দেখেছি আমি খুবই আশাবাদী যে আমার টিম এবারও ইনশাল্লাহ ভালো করবে এবং চ্যাম্পিয়ন হবে আমরা চাই যে প্রথমে ভালো খেলা উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের প্রথম টার্গেট হলো সুপার ফোরে থাকার জন্য এবং আমরা ইনশাল্লাহ সিয়াজবাসীকে একটা ভালো ক্রিকেট উপহার দেব আয়োজকরা বলছেন এবারের আসরে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে এলইডি স্ট্যাম্প ডিজিটাল স্কোর বোর্ড সহ আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে এলইডি স্ট্যাম্প যোগ হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক স্কোর বোর্ড যোগ হচ্ছে তো সব মিলে আমি আশা করি যে দর্শকরা এবং খেলোয়াড়রা এস পি এল সিজন ফোরটাকে অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে ছয় মার্চ শুরু হয়ে তেইশ মার্চ ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে এস পি এল টি টোয়েন্টির চতুর্থ আসর দু বছর বিরতির পর সিরাজগঞ্জে আবারও মাঠে গড়াতে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ এস পি এল টি টোয়েন্টি আগামী ছয় মার্চ অপরাজিত সিরাজগঞ্জ টাইগার্স ও সিরাজগঞ্জ লায়ন্সের মধ্যকার উদ্বোধনী ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে এবারের আসর खैरफिन रान तथ्य छवि रिपोर्ट 
নিজ জেলার ক্রিকেট উন্নয়নে সব সময়ই উদ্যোগী মাশরাফি বিন মোর্তজা নড়াইল থেকে মানসম্মত ক্রিকেটার তৈরিতে কাজ করছেন ম্যাচ সে লক্ষ্যে নড়াইলে আয়োজন করা হয় নড়াইল সুপার লিগ টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট গেল মাসে শুরু হয় এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল দেখতে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে ছিল দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় টুর্নামেন্টের ফাইনালে বিজয় সরকার একাদশের মুখোমুখি হয় এস এম সুলতান একাদশ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আট উইকেট হারিয়ে এস এম সুলতান সংগ্রহ করে একশো সাতাশ রান জবাবে ব্যাট করতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বিজয় সরকার একাদশ এস এম সুলতান দলকে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত খেলোয়াড়রা এদিকে ক্রিকেটের মান উন্নয়নে এ ধরনের টুর্নামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা মাশরাফির এ ধরনের টুর্নামেন্ট থেকে উঠে আসবে ভালো ক্রিকেটার এমনটাই জানান নড়াইল এক্সপ্রেস জেলার এই ক্রিকেটারদের নিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পরিকল্পনাও রয়েছে তার নড়াইলে যারা খেলাধুলা করছে তাদেরকে লিগও বন্ধ থাকে টুর্নামেন্ট শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ম্যাচ এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার দাবি দর্শকদের তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ আর্জেন্টাইন ক্লাব সোল দ্য মায়োতে খেলার বিষয়ে শেখ রাসেলের স্মরণাপন্ন না হয়ে গণমাধ্যমে বার্তা দিচ্ছেন জামাল ভুইয়া ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলেও এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি দেননি বলে জানান ম্যানেজার মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন তিনি বলেন উপযুক্ত মাধ্যম থেকে প্রস্তাব এলে জামালকে ছাড়ার বিষয়ে অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে শেখ রাসেল গেল সাতাশ ফেব্রুয়ারি হঠাৎই সামাজিক মাধ্যম সয়লাভ জামাল ভুইয়ার আর্জেন্টিনা যাওয়ার খবরে দেশটির তৃতীয় বিভাগের দল সোলদোমায়ো এক মৌসুমের জন্য পেতে চায় বাংলার কাপ্তানকে এরই মধ্যে চুক্তিও নাকি শেষ হয়েছে দুপক্ষের এমনই খবর প্রকাশ করে আর্জেন্টিনার একটি গণমাধ্যম খবরের সত্যতা যাচাইয়ের তাৎক্ষণিক জামালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনো উত্তর মেলেনি কিন্তু দৃশ্যপট বদলে যায় একদিন পর জামাল নিজেই বার্তা পাঠানো শুরু করেন গণমাধ্যমে তার রিলিজের বিষয়ে ক্লাবকে উপেক্ষা করে প্রায় কোটি টাকায় শেখ রাসেলের সঙ্গে এই মৌসুমে চুক্তিবদ্ধ জামাল তাকে পেতে সৌদ মায়র অবশ্যই যোগাযোগ করা উচিত ছিল ক্লাবের সঙ্গে কিন্তু তা না করে কেন ব্যক্তি পর্যায়ে প্রস্তাব আর জামালি বা কেন ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে না গিয়ে গণমাধ্যমে দ্বারস্থ শেখ রাসেল টিম লিডার জনাব ফখরুদ্দিন যে আমাকে রিলিজ লেটার দিতে পারে কিন্তু ভালো হয় তুমি সালাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়টি জনাব সোভান আনভীরকে বলতে বলো সম্প্রতি বাংলাদেশ এসে শেখ রাসেলের সঙ্গেও আলোচনা করে গেছে রিভার প্লেট ফুটবলার তৈরিতে এই ক্লাবটির যেমন জুড়ি নেই তেমনি জুড়ি নেই আর্জেন্টিনারও তাদের কোয়ালিটি ফুটবলার রেখে কেন বাংলাদেশ থেকে খেলোয়াড় নেবে সোলদো মায়ো সেই বিষয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শেখ রাসেল ম্যানেজার আর্জেন্টিনা ফুটবল প্রডিউসিং কান্ট্রি আর্জেন্টিনার এমন কোনো দায় পড়ে যায় নাই বাঙালি প্লেয়ার এত উন্নত মানের ছিল যে তাকে নিয়ে তাদের চালাতে হবে কেউ যদি কিছু ভালো খেলা জানে সেটা বাংলাদেশকে কন্ট্রিবিউট করলে আমার দেশ সেটা উপকৃত হবে আমার ক্লাবগুলো উপকৃত হবে এর আগে তপু বর্মন এবং মাহমুদুল হাসান কিরণকে নিয়ে উঠে একই গুঞ্জন তবে বসুন্ধরা কিংস তাদের ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায় এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা স্বপদে ফেরার পর প্রথমবারের মতো গণমাধ্যমের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেছেন হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক সাইদ ক্যাসিনো কাণ্ডে নাম জড়ানোর পর দীর্ঘদিন ফেডারেশনের বাইরে ছিলেন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে আবারও হকিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন এই সংগঠক নির্বাচিত হয়ে হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মমিনুল হক সাইদ চার মাস দায়িত্ব পালনের পর ক্যাসিনো বিতর্কে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন তিনি আড়াই মাস পূর্বেই 
নিয়েছি প্রিমিয়ার লীগ ফ্র্যাঞ্চাইজি হকি প্রথম বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগের হকি নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান সাইদ যদিও তার বর্তমান কমিটির মেয়াদ রয়েছে মাত্র দুই মাস তবে আসন্ন হকি ফেডারেশনের নির্বাচন নিয়ে নিজের কোনো পরিকল্পনার কথা জানাননি তিনি আমরা যে সকল প্ল্যানিংগুলো করেছি সেই প্ল্যানিং এর ফলশ্রুতিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগারো তারিখে আপনার ফার্স্ট ডিভিশন হবে বারো তারিখে সেকেন্ড ডিভিশন ডিক্লেয়ার হচ্ছে অতি শীঘ্রই আপনার সেকেন্ড ডিভিশনে সেকেন্ড ডিভিশন শেষের সাথে সাথে প্রিমিয়ারের ডিক্লারেশন চলে আসবে আমরা হকি হকি নিয়ে বলতে পারবো আমরা মেয়াদ ইলেকশন সেগুলো নিয়ে কথা বলছি না এই এই বিষয় নিয়ে আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই ফ্র্যাঞ্চাইজি হকি লিগে খেলোয়াড়দের বেতন পরিষদ নিয়েও কথা বলেন তিনি সব প্লেয়ারই টাকা পেয়েছে কিছু কিঞ্চিত বাকি আছে যেহেতু একটা প্রথম টুর্নামেন্ট অনেক কিছু ভুল অনেক কিছু শিখার আছে অনেক কিছু অভিজ্ঞতার বিষয় আছে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় আছে এটা অতি শীঘ্রই আপনার সেগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে শেষ হয়ে যাবে এর আগে আসন্ন জুনিয়র হকি এশিয়া কাপ নিয়ে অনুর্ধ একুশ দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা দিনাজপুর টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে দিনাজপুর ক্লেমন ক্রিকেট একাডেমিকে সাত উইকেটে হারিয়ে জয় পেয়েছে ঢাকা ইন্টেন্স ক্রিকেট একাডেমি এ ম্যাচে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হন ইন্টেন্স একাডেমির বোলার আশিক ম্যাচ শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্থানীয় সংসদ সদস্য হুইব ইকবালুর রাহিম দিনাজপুরের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট মানেই এক ভিন্ন উন্মাদনা ছোট থেকে বড় সবাই টুর্নামেন্ট হলেই দূর দূরান্ত থেকে খেলা দেখতে চলে আসে এবারের দিনাজপুর স্মার্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচেও দেখা গেছে তার নজির স্মার্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে দিনাজপুর ক্লেমন ক্রিকেট একাডেমির বিপক্ষে মাঠে নামে ইন্টেন্স ক্রিকেট একাডেমি দিনাজপুরের গৌরে শহীদ মাঠে প্রথমে টসে জিতে ব্যাট করতে নামে ক্লেমন ক্লাব তবে ইন্টেন্স ক্লাবের আশিকের বোলিং তোপের সামনে যেন দাঁড়াতেই পারেনি স্থানীয় ক্লাবটি নির্ধারিত বিশ ওভারের আগেই সব কটি উইকেট হারিয়ে একশো ছাব্বিশ রান স্কোর বোর্ডে তুলতে পারে তারা জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র তিন উইকেট হারিয়েই জয় তুলে নেয় ঢাকা ইন্টেন্স ক্লাব এ ম্যাচে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হন ইন্টেন্স ক্লাবের আশিক ফাইনাল শেষে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দিনাজপুরের সংসদ সদস্য टूर्णामेंट ক্রিকেটে অনেক অবদান রাখবেন বলে মনে করছেন সাবেকরা যত খেলা হবে প্লেয়াররা তত বেশি এক্সপিরিয়েন্স হবে তত বেশি ডেভেলপ হবে তত বেশি আগ্রহ বাড়বে যত বেশি ক্রিকেট তত বেশি প্লেয়ার সো আমি চাবো যে এরকম টুর্নামেন্ট যাতে সব সময় হয় খেলাধুলার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশকে পরিচিত করতেই দিনাজপুর থেকেই শুরু হয়েছে এই টুর্নামেন্ট লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে মাধক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত রাখা আমরা দিনাজপুরে অনেক প্রতিভাবান মেধাবী খেলোয়াড় রয়েছে তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণে দিয়ে আমরা জাতীয় পর্যায়ে তাদেরকে আমরা নিয়ে যেতে চাই এবং জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা বাংলাদেশের সম্মান এবং সুনাম গৌরব তারা অক্ষুণ্ণ রাখবে এ টুর্নামেন্টে মোট বারোটি দল অংশগ্রহণ করেছিল তামিম হোসেন সময় সংবাদ দিনাজপুর ঘরের মাঠ শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটা খেলবে ছেলে এমনটাই চাওয়া মুশফিকুর রহিমের বাবার বগুড়ার বিসিবি ভেনু পুনর্বহালের দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচিতে এসে তার স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন মাহবুব হামিদ তারা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটে দ্রুতই চান্দু স্টেডিয়ামকে আবারও আপন করে নেবে বিসিবি এমনটাই প্রত্যাশা করছেন গণস্বাক্ষরে অংশ নেওয়া মানুষ সোমবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে স্বাক্ষর গ্রহণ বগুড়া থেকে জুম্মান সাদিক জ্যাভলিনের প্রতিবেদন মুশফিক যদি এখান থেকে তার ইন্টারন্যাশনাল জীবন শেষ করতে পারে তার নিজের এলাকায় নিজের দেশে এটার চাইতে বড় চাওয়া আর বাবা আর কিছু হতে পারে না ওয়ার্ল্ড কাপের পরে যখন সে অবসর নেবে সে জন্য এখান থেকে অবসর নিতে পারে এবং ইন্টারন্যাশনাল ভেলু থেকে সে যেন পারে আমি এই আশা ব্যক্ত যে মাটিতে জন্ম যে আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা তার প্রতি থাকে আজন্মের নারীর টান ক্রিকেটের বাইশ গজে মুশফিকের হাতে খড়ি হয়েছে যেখানে সেই বগুড়াতেই ক্যারিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচটার পর গার্ড অফ অনার নিয়ে মাঠ ছাড়বে ছেলে যে মিস্টার ডিপেন্ডেবলের ক্লাস চিনিয়ে অসংখ্য বার আনন্দে ভাসিয়েছেন গোটা দেশকে তার জন্মদাতার চাওয়াতে তো আকাশের চাঁদটাও হাতে দেয়া যায় তবে বিসিবির সাম্প্রতিক সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের পর সত্যিই যেন এই চাওয়াটা পূরণ করা উপমার মতোই অসম্ভব হয়ে উঠেছে আমরা প্রথম থেকেই বলছি যে এখানে 
ভুল বোঝাবুঝি থেকে এটি হয়েছে একটু দ্বন্দ্ব থেকে এটি হয়েছে একটি রেশারেশি থেকে এটি হয়েছে আমার মনে হয় এই আলোচনার মাধ্যমে রেশারেশি থেকে আমরা সরে দাঁড়াতে পারি দুই মার্চ বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামকে ভেনু তালিকা থেকে বাতিল করে মালামাল সহ সতেরো জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বদলি করার পর থেকেই মন খারাপ বগুড়াবাসীর অনেকে বয়সের ভারিক কি ভুলে কেঁদেছেন অঝরে তবে হাল ছাড়েনি প্রাণের স্টেডিয়ামকে আগের থেকেও আরও শক্ত অবস্থানে ফেরাতে নেমে পড়েছেন আন্দোলনে লাগাতার মানববন্ধনের পাশাপাশি এবার গণস্বাক্ষর বগুড়া জেলা প্রেস ক্লাবের এই আয়োজনের সঙ্গে একাত্মতা জানাচ্ছেন সব বয়সের সব শ্রেণী পেশার মানুষ যেটা হলো প্রোডাকশন হাউস সে জায়গা থেকে আপনি একটা স্টেডিয়াম নিয়ে নিয়ে নেন নিয়ে আপনি ছেড়ে দিলেন অবকাঠামো তুলে নিলেন সব কিছু তুলে নিলেন এটা শুধু আমাদের বগুড়ার ক্ষতি না এটা পুরো দেশের ক্ষতি এই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম মানে স্টেডিয়ামটাকে মানে বাঁচানোর জন্যই আসলে এই উদ্যোগটা নিয়েছি আমরা চাই যে স্টেডিয়াম আগের মতো পূর্ণ বহাল হোক বিসিবি কিংবা জেলা ক্রীড়া সংস্থা কাউকেই এককভাবে না দুষে দুপক্ষের সমঝোতায় দ্রুত সমাধানের দাবি সাবেক ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের এই গণদাবি আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন মুসির বাবা কোন মহলের কার কার সাজি যে কিভাবে এইটার ভেলু যাচ্ছে এটা আমাদের বোধগম্য না এটা আমাদের জন্য খুব কষ্টকর বেদনা দেখা আমি মনে করি আমাদের বর্তমান এমপি হিসেবে তার নিজেরও আসা উচিত এই ব্যাপারে তার একটা ভূমিকা পালন করা উচিত আমি অ্যাজ এ মুশফিকের বাবা হিসেবে না এই এলাকার যে সমস্ত ক্রীড়াবিদ যারা আছে তাদের অনুশীলন শুরু করেছে ভারত ক্রিকেট দল তবে ব্যতিক্রম বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা দলীয় অনুশীলনে না থেকে বিশ্রামে গেছেন এই দুই তারকা ক্রিকেটার আহমেদ বাদে টেস্ট শুরুর আগে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তারা নাগপুর ও দিল্লিতে জয়ের পর টার্গেট ছিল হোয়াইট ওয়াশের কিন্তু অজিরা চমকে দিয়েছে ইন্ডিয়ানদের ইন্দোরে তৃতীয় টেস্টে নয় উইকেটে জিতে লড়াইয়ে ফিরেছে অস্ট্রেলিয়া বড় ব্যবধানে হারের পর বর্ডার গাভাস্কার ট্রফি জয়ের ব্যাপারে আগের আত্মবিশ্বাসটা পাচ্ছে না ভারত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠা নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা আহমেদাবাদের চতুর্থ টেস্টের আগে তাই সময় নষ্ট করেনি স্বাগতিকরা ইন্দোরে ম্যাচ শেষ তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে দেরি না করে মাঠে নেমে পড়েছেন ক্রিকেটাররা তৃতীয় টেস্টের ভেনিউ হলকার স্টেডিয়ামেই সেরেছেন দীর্ঘ অনুশীলন সেশন রঙিন পোশাকে দুর্দান্ত ফর্মে থাকলেও সাদা পোশাকের দলে লোকেশ রাহুলের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি শুভমান গিল সমস্যা খুঁজে বের করতে তাকে নিয়ে আলাদা সেশন করেছেন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাথোর আস্থার প্রতিদান দিতে ব্যর্থ শ্রেয়াস আইয়ার ও উইকেট রক্ষক শিখর ভারতকে নিয়েও দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন কোচরা শুধু স্বীকৃত ব্যাটাররাই নন লোয়ার অর্ডার ব্যাটাররাও ব্যাটিং প্র্যাকটিস সেরেছেন দ্রাবিড় রাথোরের কাছে সুইপের ক্লাস করেছেন রবিচন্দ্র অশ্বিন বোলিংয়ের পাশাপাশি নেটে ব্যাটিং করেছেন কুলদীপ যাদবও ট্রেনিং সেশন দেখে শেষ টেস্টে এই লেফট আর্মারের খেলার গুঞ্জন জোরালো হচ্ছে তবে অন্যরা যখন কঠোর অনুশীলনে ব্যতিক্রম দুজন এসবের তোয়াক্কা করেননি দুই সুপারস্টার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে গেছেন তারা বলিউড অভিনেত্রী স্ত্রী আনুষ্কা শর্মার সঙ্গে কোহলির মন্দিরের ভিডিও ও ছবি এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয়েছে ভাইরাল কোহলি রোহিতের মতো ডে অফ কাটাচ্ছেন পেসার রাও হয়তো ভেগান সিটি ইন্দোর ঘুরে দেখছেন মোহাম্মদ শামি মোহাম্মদ সিরাজ উমেশ যাদব জয়দেব উনাদ কাতরা সোমবার আহমেদাবাদে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল শেষ টেস্টের ভেনুতে মঙ্গলবার নামবে অনুশীলনে উৎসব মুখর পরিবেশে জয়পুরহাটে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা সহ গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলাধুলা দীর্ঘদিন পর এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি দূর দূরান্ত থেকে আসা বিভিন্ন বয়সী দর্শক নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রাম বাংলার খেলা তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে জানান আয়োজকরা জয়পুরহাট থেকে শহীদুল ইসলাম সবুজের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট কাঁসার ঘন্টা আর ঢুলির মাদলের তালে তালে যখন চারপাশে উপচে পড়া ভিড় তখনই লাঠিয়ালরা দেখাতে শুরু করে তাদের নানা কসরত একে অন্যকে লাঠির আঘাত করার চেষ্টা যা আনন্দ দেয় বিভিন্ন বয়সী দর্শকদের
জয়পুরহাট সদর উপজেলার পোরানোপল ইউনিয়নের পশ্চিম দস্তপুর গ্রামের জনতা ক্লাবের আয়োজনে প্রতি বছরের মতো এবারও দুই দিন ব্যাপী গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এই আয়োজনে লাঠি খেলা ছাড়াও লোহার বালার ভেতর দিয়ে মানুষ পার হওয়া আগুন নিয়ে খেলা ভেতর থেকে গুপ্তধন খোঁজা পাখির ডাক তৈলাক্ত কলা গাছ বে উপরে ওঠা এবং বুকের মাঝে ইট ভাঙা প্রতিযোগিতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন দর্শকরা দেখার জন্য আইসি শ্বশুর বাড়িতে বাবার বাড়ি আইসি খুব ভালো লাগলো লাটি খেলা যে বাংলার একটা ঐতিহ্য ফিরে আসবে এটা দেখার জন্য আমার খুব মন উদ্যোগী হলো তাই আমি চলে আসলাম আসে দেখতেছি খুব ভালো লাগতেছে লাটি খেলা হাড়ি ভাঙা আরো নানান মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান उद्योग विभिन्न खिलाधला हारिए जो बस खिलाधला के पुनर्जीवित करता क्लाब कर आयोजन करी तो आयोजन करब आशा रखी एखे हजार हजार दर्शक उपस्थिति सत्य मुग्ध कर আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার সার্বিক সহযোগিতা থাকবে এই ক্লাবের প্রতি দুই দিনব্যাপী আয়োজনের শেষ দিনে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সময় সংবাদ জয়পুরহাট গাজীপুরের পুবাইলে বিলাসীবিলে হয়ে গেল রং বেরঙের ঘুড়ি প্রতিযোগিতা ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয় ঘুড়ি খেলায় শুদ্ধ বিনোদন আর মাদক থেকে সব বয়সী মানুষকে দূরে রাখতেই এমন আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা भिन्न भिन्न अवयवे उड़ते थका सब मनोमुग्धकर घुर दिखे दृष्टि सवार नाटाई हाथ नतून नतून कौशले दूर आकाशे घुरी उड़ाते व्यस्त प्रतिजोगा लालमनिहाट जिला আমার ঘুরির নাম দিছি আমি লালমনি মাছ ঘুরি আছে নৌকা ঘুরি আছে তারপরে সাপ ঘুরি আছে এগুলো আসলে আমি আগে কখনো দেখি নাই গাজীপুরের পুবাইলে বিলাসী বিলে ঘুরি প্রতিযোগিতা হয় শহরের যান্ত্রিক জীবন ফেলে প্রকৃতির মাঝে যেন শৈশবের দুরন্ত কনায় ফেরা তাই তো নাটাই হাতে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা হতে শতাধিক প্রতিযোগী উচ্ছ্বাস ও আনন্দে মেতে ঘুরি উৎসব উপভোগ করেন শিশু নারী পুরুষ সহ নানা বয়সের দর্শনার্থীরা এরকম একটা গ্রামের মধ্যে বিশেষত বিলের মধ্যে একটা আয়োজন দেখে অনেক ভালো লাগতেছে আমি ঢাকা থেকে ঘুরি উৎসবে এসেছিলাম অনেক ঘুরি দেখেছি আমার অনেক ভালো লাগে ফ্যামিলি সবাই অনেক বেশি এক্সাইটেড खिलाधूलारोदन तैर पर शताधिक प्रतिजोगी मजे पुरस्कार वितरण ट्रेन घूरी उड़िए प्रथम हवा नदीम आहमेद पान बत्रीस इंची एलईडी टी रजिबुलसान समय गाजीपुर खेल शीर्ष संबंधी चट्टग्रामीण গোলতে শুরু করেছে সাকিব তামিমের সম্পর্কের বরফ তৃতীয় ওয়ানডের আগে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে উইকেট নিয়ে করলে দীর্ঘ আলোচনা এবং আর্জেন্টাইন ক্লাব সোল দো মায়োতে খেলার বিষয়ে এখনো জামাল ভুঁইয়ার কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি শেখ রাসেল উপযুক্ত প্রস্তাব পেলে ছাড়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়